अकाउंटिंग चैप्टर नाइन ट्रायल बैलेंस सेकंड पार्ट प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस फ्रॉम लेजर बैलेंसेस अर्थात लेजर थे कि भाव ट्रायल बैलेंस तैरि करब से क्षेत्र में डेबिट सैड और क्रेडिट सैडे की की एंट्री आसा नहीं आलोचना कर प्रथम कथा बी डेबिट सैड नहीं अल दसेट्स जबतियों असेट्स डेबिट सैड आसेट्सर मध्य क्यों आसे से देखी लैंड बिल्डिंग लीज होल प्रपार्टी मेशिनारि फार्निचार इनमेंट बिल्स रिसिवेबल डेपटोर्स गुडविल कैश इन हैंड कैश एट बैंक एगुल सो सब प्रकार एसेट डेबिट सैडे बसा अल एक्सपेन्सेस एक्सपेन्स डेबिट सो एक्सपेन्सेसर मध्य की की एंट्री आसे से देखते पासी पार्चेस वेजेस ओपेंग स्टक सैलारि एडभार्टाइजमेंट ब्रैंड कमिशन रिपेयर्स अफिस एक्सपेन्सेस डेप्रिसिएशन पैट डेप डिसकाउंट अलाउट एगो सबग हम एक्सपेन्स और एक्सपेन्स डेबिट सैडे बस एक्सपेन्स पेड इन एडभांस जी एक्सपेन्स डेबिट क्योंकि एक्सपेन्स पेड इन एडभांस ये डेबिट इट कि कारण डेबिट बिकज एक्सपेन्स जो एडभांस आगे भागे पे कर फिली से क्षेत्र में क्योंकि एक्सपेन्स पेड इन एडभांस एसेट हो जाए अर्थात मे रखते हैं एक्सपेन्सेस पेड इन एडभांस ये असेट हिसेब डेबिट सैडे बसे बेपार कैमन बिकज जख कि एक्सपेन्स कर फिली एर मान दाड़ा कि भविष्य एक्सपेन्सर विपरीते सेवा पे परि सार्विस पे परि जो आगे भागे पेमेंट कर फेले इन फ्यूचारे यार सार्विसटा पा ये कारण जबतियों जो कि पाई पा इन फ्यूचार सेगल है किसेट है अर्थात एक्सपेन्सेस पेड इन एडभांस ये असेट हिसाब से डेबिट सैडे बसे सो ये एंट्रीगुल्लो कैमन है से देखते पासी सैलारिज पेड इन एडभांस वेजेस पेड इन एडभांस रैंड पेड इन एडभांस एगुलो आर ट्रिटेड एज एसेट्स एज बिकज द फ्यूचर बेनिफिट उल कम फ्रम दिस टाइप अफ एडभांस पेमेंट्स हमें पेमेंट कर फिलसी क्योंकि फ्यूचारे इटार सार्विसटा पा ये कारण यो असेट और असेट हिसाब से एक्सपेन्सेस पेड इन एडभांस यट्रीगुल डेबिट सैडे बस एक्ट्रोड इनकामस जी इनकाम क्रेडिट क्योंकि एक्ट्रोड इनकाम डेबिट एक्ट्रोड इनकाम हमारे असेट बेपारे कम सार्विस दिए दिए क्या कर फेले प्रोडक्ट दिए दिए एखोजी इनकाम टाक पवार कथा से पाई नहीं अर्थात इनकाम टाकट बके आक्रोड इनकाम मान हम बके इनकाम सो बके इनकाम इंटर फ्यूचारे पा अर्थात एक प्रकार इन रिसिवेबल यणे अक्रोड इनकामगुल्लो असेट अक्रोड इनकामगुल्लो डेबिट सैडे बसे देखो अक्रोड इनकाम एंट्रीगुल देखते कैमन है इंटरेस्ट अक्रोड अन इनमेंट कमिशन अक्रोड अक्रोड रेंट एगुल हे अक्रोड इनकामस एंड दिज आर ट्रिटेड एज एसेट्स एज बिकज द अमाउंट आर रियलाइज इन फ्यूचार अर्थात टाकागुल फ्यूचारे पाद एक प्रकार रिसिवेबल एक्रोड इनकामगुल तई एक्रोड इनकाम असेट हिसाब से डेबिट सैडे जाए और कि आदार आईटेम्स आदार आईटेम्सगुलो कि सेल्स रिटार्न लोन अलाउड ड्रईंग एगो डेबिट सैडे जाए क्रेडिट सैडे की कि आसे से देखते पासी अल लाइबिलिटीज हमें जी लाइबिलिटी सब समय क्रेडिट लाइबिलिटर एंट्रीगुल क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल बैंक ओवर ड्राफ्ट लोन एगुल अल टाइप अफ इनकाम एंड प्रफिट्स जी जबतियों इनकाम जबतियों रेभिन्यू क्रेडिट एंट्रीगुल कम है सेल्स है इंटरेस्ट रिसिव डिसकाउंट रिसिव एपरेंटिप प्रिमियम इंटरेस्ट अन इनमेंट इंटरेस्ट अन बैंक डिपोजिट अर्थात जबतियों इनकाम रेभिन्यू जै आसे ना क्यों आप के क्रेडिट सैडे बसा सबग एंट्री साथ कम बसि परिचित सो एक जिस आज है एप्रेंटेंसिप प्रिमियम यहाँ हे कि जो कि ना कोमी हमारे अफिसे क्ज शिखते आसे हाँ से कि क्जे बनीमय कि दीते ये हे प्रिमियम सो ये क्रेडिट आस इनकाम हिसाब से आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्सेस एंड आर्न आर्न इनकामस आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्सेस आर्न एंड इनकाम एखे दुईट विषय आज है एक हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्सेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्सेस मान हमें खरच बके अर्थात हमारे खरच हार कथा टाकटा एख दी नहीं दीते हैं इन फ्यूचर ये जो क्रेडिट लाइबिलिटी कैंड अफ सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्स हमारे लाइबिलिटी से हिसाब से क्रेडिट सैडे जाए रही गलो आर्न आर्न इनकाम आर्न आर्न इनकाम मान हमें टाक नहीं फेले सार्विस दी नहीं प्रोडक्ट दी नहीं 
অর্থাৎ ইনকামটা আমার এখনও পর্যন্ত আর্নড হয় নাই আমরা আগে ভাগে টাকা নিয়ে নিয়েছি সো আগে ভাগে যদি আমি কোনো পেমেন্ট নিয়ে ফেলি কারো কাছ থেকে সার্ভিস বুঝায় না দিই প্রোডাক্ট বুঝায় না দিই টাকা নিয়ে ফেলি সেক্ষেত্রে এটা আমার জন্য এক প্রকার লাইবিলিটি অর্থাৎ আমাকে ফিউচারে সার্ভিস দিতে হবে আমাকে ইন ফিউচারে প্রোডাক্টগুলো দিয়ে দিতে হবে সেলসের টাকা আগে নিয়ে নিয়েছি প্রোডাক্ট দিয়ে নেই সেক্ষেত্রে সেটা হবে আমার জন্য আর্ন অ্যান্ড ইনকাম তাহলে বোঝাই যাচ্ছে এই দুইটা এন্ট্রি এই দুইটা এন্ট্রি হচ্ছে আমার জন্য এক কাইন্ড অফ লাইবিলিটি সেই হিসাবে এগুলো ক্রেডিট সাইডে যাবে আমরা দেখতে দেখবো এখন এগুলো দেখতে কেমন হয় অ্যাডভান্স র্যান্ট ইনকাম অর্থাৎ ভাড়া আগে ভাগে নিয়ে ফেলেছি অ্যাডভান্স কনসালটেশন ফি কনসালটেশন ফি আগে ভাগে নিয়ে ফেলেছি সার্ভিস এখনও দিই নেই এগুলো হচ্ছে আর ট্রিটেড অ্যাজ লাইবিলিটিস অ্যাজ বিকজ দ্য ফিউচার সার্ভিসেস আর টু বি প্রোভাইডেড টাকা আগে নিয়ে ফেলেছি তার মানে ভবিষ্যতে আমাকে কি করতে হবে এটা সার্ভিসটা বুঝাই দিতে হবে লাইবিলিটি সেই হিসাবে এগুলো ক্রেডিট সাইডে যাবে রিজার্ভস ক্রিয়েটেড বাই প্রফিট অর্থাৎ প্রফিটের যে টাকাটা আসে সেগুলো থেকে যদি আমি কোনো রিজার্ভ করি বিশেষ করে এই রিজার্ভগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাসেটসের এগেনস্টেই হয়ে থাকে সো এই ধরনের রিজার্ভসগুলো অবশ্যই ক্রেডিট সাইডে যাবে রিজার্ভসগুলো কেমন রিজার্ভস ফর ব্যাড অ্যান্ড ডাউটফুল ডেপথ জেনারেল রিজার্ভ আর রিজার্ভ ফর ডিসকাউন্ট অন ডেপটস এখানে একটা কমা হবে সো আমরা জানি রিজার্ভ ফর ব্যাড অ্যান্ড ডাউটফুল ডেপস ব্যাড ডেপস রিজার্ভ অর্থাৎ রিজার্ভ আমার ডেপটস যদি কোনো কারণে আমার টাকা ফেরত না দেয় সেই ক্ষেত্রে সে যে লসটা আছে সেটা থেকে বাঁচার জন্য একটা রিজার্ভ করে সেটাকে বলা হয় রিজার্ভ ফর ব্যাড অ্যান্ড ডাউটফুল ডেপ এটা আর হচ্ছে আর একটা জেনারেল রিজার্ভ থাকে এটা প্রফিট থেকে করা হয় প্রতিটা কোম্পানি করে তবে আর একটা হচ্ছে রিজার্ভ ফর ডিসকাউন্ট অন ডেপটস ডেপটস যদি ডিসকাউন্ট হয় বা কমিয়ে কমে যায় সেক্ষেত্রে রিজার্ভ করা হয় সো যাবতীয় এই যে রিজার্ভগুলো প্রফিটের টাকা দিয়ে করা হয় এগুলো আমার জন্য লাইবিলিটি হিসাবে ক্রেডিটে যাবে আদার আইটেমসে কী কী আসে আমরা সেটা দেখবো পার্চেস রিটার্নস ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল সবসময় আমার জন্য আমাদের জন্য ক্রেডিট ঠিক উল্টোভাবে উইড্র আমাদের জন্য ডেবিট এরোস ডিটেক্টেড ইন ট্রায়াল ব্যালেন্স অর্থাৎ ট্রায়াল ব্যালেন্সের মুখ্য বা মেইন যে রিজন করার এটার সেটা হচ্ছে অ্যারোর আছে কিনা সেটা বের করা সো কিছু কিছু অ্যারোর আছে যেগুলো ট্রায়াল ব্যালেন্সের মাধ্যমে আমরা চাইলে ডিটেক্ট করতে পারি ধরতে পারি সো সেগুলো কি নাম্বার ওয়ান অ্যারোর্স অফ অমিশন অমিশন মানে হচ্ছে বাদ পড়ে যাওয়া কোনো একটা এন্ট্রি বাদ পড়ে যাওয়া বা কিছু একটা হওয়া যেটা বাদ পড়ে গেছে এই ধরনের অমিশন এই অ্যারোরগুলোকে অ্যারোর অফ অমিশন বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াইল পোস্টিং ফ্রম জার্নাল ফ্রম জার্নাল টু লেজার ইফ মিসটেকেনলি ডেবিট হ্যাজ বিন গিভেন টু দ্য লেজার বাট করসপন্ডিং ক্রেডিট হ্যাজ নট বিন গিভেন টু দ্য লেজার অ্যাকাউন্ট অর ভাইস ভার্সা অর্থাৎ আমরা জানি প্রতিটা এন্ট্রির দুইটা সাইড থাকে একটা ডেবিট সাইড একটা ক্রেডিট সাইড এখন ভুল করে অ্যাকাউন্টেন্ট যদি ডেবিট সাইডটা রেকর্ড করে কিন্তু ক্রেডিট সাইডটা রেকর্ড না করে ঠিক উল্টাটাও হইতে পারে ক্রেডিট সাইড রেকর্ড করলো কিন্তু ডেবিট সাইড রেকর্ড করলো না যে কোনো একটা সাইড রেকর্ড করলো না সো সেক্ষেত্রে যে ভুলটা হবে সেটা হচ্ছে অ্যারার অফ অমিশন সো একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি ক্যাশ পেইড টু রাহিম রহিমকে ক্যাশ পেমেন্ট করা হয়েছে এটার জার্নাল হবে কি রহিম অ্যাকাউন্ট ডেবিট হওয়ার কথা এবং ক্যাশ হওয়ার কথা হচ্ছে ক্রেডিট কিন্তু যদি ভুল করে অ্যাট দ্য টাইম অফ ট্রান্সফারিং দিস টু লেজার এই এন্ট্রিটাকে লেজারে ট্রান্সফার করার সময় মিসটেকিংলি ইট মে সো হ্যাপেন দ্যাট অনলি রহিম অ্যাকাউন্ট ওর ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডিস ট্রান্সফার্ড অর্থাৎ এটার ডেবিট ক্রেডিট দুইটা সাইডের যে কোনো একটা সাইডকে রেকর্ড করা হলো বা যে কোনো একটা সাইডকে আমরা ট্রান্সফার করলাম আরেকটা সাইডকে ট্রান্সফার করলাম না সেক্ষেত্রে যে মিসটেকটা হবে এটা হচ্ছে অ্যারোর্স অফ অমিশন আর একটা হচ্ছে কি অ্যারোর্স অফ কমিশন সেটা কি আমরা দেখি ইফ এনি ট্রানজেকশন ইজ পোস্টেড টু আইস ইন দ্য সেম সাইড অফ ওয়ান অ্যাকাউন্ট বাই মিসটেক অর্থাৎ এক্ষেত্রে উল্টা কমিশন হচ্ছে অ্যারোর অফ অমিশনের উল্টা জিনিস অ্যারোর অফ অমিশনে কি হইতো আমরা দুইটা এন্ট্রির মধ্যে যে কোনো একটা মিস করে যাইতাম আর এখানে যেটা হয় যে দুইটাকে এক জায়গায় বসায় দেওয়া অর্থাৎ ডেবিট ক্রেডিট দুইটাকে ডেবিট বানায় ফেলা অথবা দুইটাকে ক্রেডিট করে দেওয়া এগুলো এই ধরনের মিস্টেক হচ্ছে অ্যারোর্স অফ কমিশন আমরা এক্সাম্পল দেখি ক্যাশ পেইড টু রহিম ওই সেম এক্সাম্পলটা সো এখানে কি করলাম আমরা মিস্টেকেনলি ইফ বোথ ক্যাশ অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড রহিম অ্যাকাউন্ট রিটার্ন অন ডেবিট সাইড অর ভাইস ভার্সা অর্থাৎ ভুল করে আমরা ক্যাশ অ্যাকাউন্টকেও ডেবিট করলাম রহিম অ্যাকাউন্টকেও ডেবিট করে দিলাম অথবা উল্টাটাও হইতে পারে দুইটাকে আমরা ক্রেডিট করে দিলাম এ ধরনের মিস্টেক হচ্ছে অ্যারোর্স অফ কমিশন মিস্টেক ইন অ
এই ধরনের মিস্টেক একটা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি ক্যাশ পেইড টু রহিম সেম এক্সাম্পলটা ফাইভ থাউজেন্ড টাকা সো আমরা কি করলাম রহিম অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করলাম ফাইভ থাউজেন্ড দিয়ে কিন্তু ভুলে ক্যাশ অ্যাকাউন্টকে পাঁচশো টাকায় ক্রেডিট করে ফেলেছি সো এই ধরনের মিস্টেক হচ্ছে মিস্টেক ইন অ্যামাউন্টস অফ মানি নাম্বার ফোর অ্যারোর ইন ব্যালেন্সিং অফ লেজার অ্যাকাউন্ট লেজার অ্যাকাউন্টে টোটাল করতে গিয়ে ব্যালেন্স করতে গিয়ে ভুল করা সো ইফ দে আর ইজ এনি মিস্টেক ইন ব্যালেন্সিং দ্য লেজার অ্যাকাউন্ট দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স উইল নট অ্যাগ্রি অর্থাৎ লেজারের যে টোটাল আমরা করতে গিয়ে যদি ভুল করে ফেলি ডেবিট সাইড ক্রেডিট সাইডে কম বেশি করে ফেলি তাহলে ট্রায়াল ব্যালেন্সটা মিলবে না মিস্টেক ইন ট্রান্সফারিং লেজার ব্যালেন্সেস টু ট্রায়াল ব্যালেন্স অর্থাৎ আমরা যখন ট্রান্সফার করছি লেজার থেকে ব্যালেন্সগুলোকে ট্রায়াল ব্যালেন্সে তখন যদি আমরা কোনো কিছু গরমিল করে ফেলি ব্যাশ কম করে ফেলি তখন কি হবে এই মিস্টেকটা ডিটেক্টেড হয়ে যাবে ট্রায়াল ব্যালেন্সে ওয়াইল ট্রান্সফারিং দ্য লেজার ব্যালেন্সেস টু ট্রায়াল ব্যালেন্স রংলি রেকর্ডেড দ্য ডেবিট ব্যালেন্স ইন ক্রেডিট সাইড অ্যান্ড ভাইস ভার্সা অর্থাৎ ডেবিটের টাকাগুলো ক্রেডিটে ভুল করে যদি আমরা বসাই ফেলি সেক্ষেত্রে এই ধরনের মিস্টেক হইতে পারে একইভাবে ক্রেডিটের টাকাগুলো যদি আমরা ডেবিটে বসাই ফেলি তখন এই ধরনের মিস্টেক হবে অ্যারোর ইন সামিং আপ ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট সাইড ইন ট্রায়াল ব্যালেন্স অর্থাৎ এটা হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্স যে করছে তার ভুল অর্থাৎ সে যদি এগুলোকে সামিং আপ করতে গিয়ে অর্থাৎ সামিশন করতে গিয়ে যদি ডেবিট সাইড ক্রেডিট সাইডের মধ্যে কোনো একটা জায়গায় ক্যালকুলেটারে যদি সে ভুল করে ফেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু দুইটা সাইড মিলবে না ইভেন আফটার ট্রান্সফারিং অল ব্যালেন্সেস ফ্রম লেজার টু ট্রায়াল ব্যালেন্স দেয়ার মে বি অ্যারোর ইন সামিং আপ দ্য ডেবিট অ্যান্ড দ্য ক্রেডিট সাইডস নাও লেটস সি অ্যারোর নট ডিটেক্টেড বাই ট্রায়াল ব্যালেন্স এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম যেগুলো হচ্ছে অ্যারোরগুলো ডিটেক্ট করা যায় এখন আমরা কথা বলবো যে অ্যারোরগুলো ডিটেক্ট করা যায় না ট্রায়াল ব্যালেন্সে ধরা পড়ে না দিস টাইপ অফ অ্যারোর ইজ ডিভাইডেড ইন টু টু মেজর টাইপস এগুলোকে দুইভাবে ভাগ করা যায় আরও দুইটা সাব টাইপস আছে এগুলোর আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে ক্লারিক্যাল অ্যারোরস আর একটা হচ্ছে অ্যারোরস অফ প্রিন্সিপাল এখন আমরা অ্যালাবরেশনে যাব এগুলো কি ধরনের অ্যারোর দেখব আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি ক্লারিক্যাল অ্যারোরস ক্লারিকার অ্যালোর্সের মধ্যেও অ্যারোর্স অফ অমিশন আছে বাদ পড়ার ভুল যেটা সেটা আছে ক্লারিক্যাল অ্যারোরে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমটা ইফ এনি ট্রানজ্যাকশন ইজ নট রেকর্ডেড অ্যাট অল দেন বোথ দ্য কলামস অফ ট্রায়াল ব্যালেন্স উইল বি ভ্যালুড বাই ইকুয়াল সাম অফ লোয়ার অ্যামাউন্ট অফ মানি অর্থাৎ একটা ট্রানজ্যাকশন হইল আমরা সেটা রেকর্ডই করলাম না তাহলে কি হবে ডেবিট এবং ক্রেডিট সাইডে কোনো ইফেক্টই পড়বে না আলটিমেটলি ডেবিট এবং ক্রেডিট সাইডটা কি হবে কম রেকর্ডেড হবে অর্থাৎ ধরো একটা ট্রানজ্যাকশন তুমি করেছ সেটা তুমি রেকর্ড করলে না এটা তো ট্রায়াল ব্যালেন্সে ধরা পড়ার কোনো চান্সই নাই কারণ এটা তো দুই দিকের কোনো ব্যালেন্সের উপরে ইফেক্ট ফেলতেছে না অ্যারোর্স অফ কমিশন ইফ এনি ট্রানজ্যাকশন ইজ রেকর্ডেড বাই লোয়ার ওর হায়ার অ্যামাউন্ট অফ মানি বোথ দ্য ডেবিট অ্যান্ড দ্য ক্রেডিট সাইডস উইল বি ইকুয়াল দশ ট্রায়াল ব্যালেন্স উইল অ্যাগ্রি অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে হয় কি মিস্টেকটা যদি দুই দিকে আমরা করে ফেলি সাপোজ একটা ট্রানজ্যাকশন তুমি করেছ ফাইভ থাউজেন্ড টাকার কিন্তু তুমি রেকর্ড করতে গিয়ে ফাইভ হান্ড্রেড টাকা রেকর্ড করলা ডেবিটও ফাইভ হান্ড্রেড টাকা লিখলা ক্রেডিটও ফাইভ হান্ড্রেড টাকা লিখলা সেক্ষেত্রে কিন্তু দুই দিকের সাইড দুই দিকের সামিশনটা কিন্তু মিলে যাবে অর্থাৎ এটা কিন্তু মিস্টেক হয়েছে এই মিস্টেকটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে ডিটেক্টেড হবে না এরোর্স অফ মিস পোস্টিং ভুল পোস্টিং দেওয়া সাপোজ টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড হ্যাজ বিন রিসিভড ইন ক্যাশ ফ্রম কালাম বাট ইন লেজার ইট ওয়াজ রেকর্ডেড সালাম ইনস্টিট অফ কালাম ইন স্টেকনলি অর্থাৎ একজনের নামের জায়গায় আরেকজনের নাম আমি বসিয়ে দিলাম সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ডেবিট সাইড ক্রেডিট সাইডের সামিশনটা যোগ ফলটা সমান থাকবে শুধু নামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে পোস্টিংটা ভুল হয়ে গেছে কম্পেন্সেটিং অ্যারোর্স এটা কি ধরনের অ্যারোর একটা ভুলের কারণে দুইটা ভুল হয়ে গেল একটা ভুলের কারণে যেটা ভুল হয়েছিল আর একটা ভুলের কারণে ভুলটা সঠিক হয়ে যাওয়া প্লাস মাইনাস হয়ে যাওয়া ইফ ওয়ান মিস্টেক ইজ কারেক্টেড বাই আনা দ্য মিস্টেক দেন ইটস কলড কম্পেন্সেটিং অ্যারোর্স অ্যারোর্স অফ প্রিন্সিপাল আমরা প্রিন্সিপাল অ্যারোর্স অফ প্রিন্সিপাল যেটা একটা মেইন কাইন্ডস ছিল এটার মধ্যে সেটার কথা বলবো এরোর্স উইচ আর ডান ডিউ টু দ্য লেক অফ প্রপার অ্যাকাউন্টিং নলেজ অর ভায়োলেশন অফ রেকগনাইজ অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস আর নোন এস এরোর্স অফ প্রিন্সিপাল অর্থাৎ এটা 
এই ধরনের স্টেক্সগুলো সচরাচর যেসব অ্যাকাউন্টেন্টের অ্যাকাউন্টিংয়ের উপরে আইডিয়া কম নলেজ কম তারা এই ধরনের ভুলগুলো করে থাকে অথবা ইচ্ছা করে কোনো একটা অ্যাকাউন্টিংয়ের কোনো একটা রিকগনাইজ প্রিন্সিপালকে ভায়োলেট করে ইচ্ছা করে এই ভুলগুলো করা সো এগুলো হচ্ছে অ্যারোর্স অফ প্রিন্সিপাল যেমন একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি মেশিন পারচেসকে গুডস পারচেসের মতো করে যদি আমরা রেকর্ড করি ব্যাপারটা হচ্ছে কীরকম আমরা জানি মেশিন পারচেস এটা হচ্ছে আমার জন্য অ্যাসেট এটার ট্রিটমেন্ট একরকম কিন্তু গুডস পারচেস ইজ এ ডিফারেন্ট থিং সো দুইটাকে যদি সেম পারচেস মনে করে রেকর্ড করি এটা হতে পারে কি যে যে অ্যাকাউন্টেন্ট রেকর্ড করছে তার অ্যাকাউন্টিংয়ের নলেজটা কম এই ধরনের মিস্টেকটা করে ফেলে সো এই ধরনের মিস্টেকগুলো হচ্ছে অ্যারোর্স অফ প্রিন্সিপাল অর্থাৎ না জানার কারণে ভুল করা মেথড অফ কারেক্টিং আর ইনকারেক্ট ট্রায়াল ব্যালেন্স একটা ভুল ট্রায়াল ব্যালেন্সকে আমরা কিভাবে সঠিক করব সেটার মেথডগুলো কি নাম্বার ওয়ান ভেরিফাই দ্য টোটালস অফ টু কলামস অফ ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট সাইডস ইন ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রথমে শুরুতে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ডেবিট এবং ক্রেডিট দুইটা সাইডের যোগফল টোটালটা ঠিক আছে কিনা সেটা দেখা টু চেক ওয়েদার অল দ্য ব্যালেন্সেস অফ লেজার অ্যাকাউন্টস হ্যাভ বিন কারেক্টলি এন্টার্ড ইন ট্রায়াল ব্যালেন্স নাম্বার থ্রি চেক ওয়েদার পোস্টিং অফ ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট ব্যালেন্সেস হ্যাভ বিন কারেক্টলি ডান নাম্বার ফোর চেক ওয়েদার পোস্টিং ফ্রম জার্নালস টু দ্য লেজার অ্যাকাউন্টস হ্যাজ কারেক্টলি বিন ডান নাম্বার ফাইভ চেক ওয়েদার ব্যালেন্স অফ এনি অ্যাকাউন্ট পোস্টেড টু ট্রায়াল ব্যালেন্স উইথ চেঞ্জড অ্যামাউন্ট অর ইন দ্য রং কলম অর্থাৎ টাকার এমন ঠিক আছে কিনা পোস্টিংয়ের সময় ভুল করেছে কিনা বা ভুল কলামে বসেছে কিনা সেটা চেক করা নাম্বার সিক্স ফাইন্ড আউট ওয়েদার দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টোটালস অফ দ্য টু কলামস অফ দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স ইজ ডিভিজেবল বাই টু অর্থাৎ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে কি যেহেতু আমাদের ডেবিট এবং ক্রেডিট সাইট ইকুয়াল হওয়ার কথা এই দুইটার কলামের চোখ ফল যেটা সামেশন যেটা সেটাকে অবশ্যই টু দিয়ে টু দিয়ে ডিভিজেবল হওয়ার কথা অর্থাৎ আমরা জানি যে সিমিলার অ্যামাউন্টের দুইটা কলামের টাকা যদি আমরা যোগ করি এটা অবশ্যই ডাবল হওয়ার কথা একটা টাকা ডাবল হওয়ার কথা কারণ ডেবিট সাইডে যদি দুশো টাকা থাকে ক্রেডিট সাইডেও দুশো টাকা আছে দ্যাট মিন্স দুইটার যোগ ফল চারশো টাকা হবে এবং এটা টু দিয়ে ডিভিজেবল এটা হচ্ছে কিনা সেটা চেক করা নাম্বার সেভেন চেক ওয়েদার দ্য ব্যালেন্সেস অফ অ্যাসেটস লাইবিলিটি অ্যান্ড ওনার সিকিউরিটি অ্যাকাউন্ট ফ্রম প্রিভিয়াস ইয়ার আর কারেক্টলি ট্রান্সফার টু কারেন্ট ইয়ার্স লেজার অর্থাৎ কিছু অ্যাকাউন্টস আছে যেগুলো পিছের ইয়ার থেকে সামনের ইয়ারে ট্রান্সফার্ড হয় সেটা ঠিক মতো ট্রান্সফার্ড হয়েছে কিনা সেটা চেক করা সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট কী এবং কেন মোস্ট অফ দ্য কেসেস দ্য ডিটেকশন অ্যান্ড রেক্টিফিকেশন অফ এরোর্স টেক লং টাইম আন্ডার দ্য সার্কমস্টেন্স ডিসএগ্রিমেন্ট অফ বোথ দ্য সাইডস অফ ট্রায়াল ব্যালেন্স ইজ মেড ইকুয়াল থ্রু সাসমেন্স অ্যাকাউন্ট ফর দ্য টাইম বিং ইটস নট এ পারমানেন্ট সলিউশন র্যাদার এ কাইন্ড অফ টেম্পোরারি অ্যারেঞ্জমেন্ট অর্থাৎ আমরা যখন কোনো একটা মিস্টেক পাই সেটাকে সাথে সাথে রেক্টিফাই করা অর্থাৎ কী কারণে মিস্টেকটা হয়েছে কোথায় ভুল হয়েছে সেটা সাথে সাথে বা উইদ ইন এ শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম এটা বের করা যায় না তখন কি করতে হয় টেম্পোরারি একটা সলিউশন দিতে হয় অর্থাৎ যখন কিনা আমরা দেখতে পাবো ডেবিট এবং ক্রেডিট সাইডের ব্যালেন্স মিলছে না তখন এটা টেম্পোরারি সলিউশন হিসেবে আমরা সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট আনি এবং ইন দ্য মিন টাইম আমরা আমরা ফাইন্ড আউট করতে থাকি যে কী কারণে মিস্টেকটা হয়েছিল অর্থাৎ অল্প সময়ের জন্য টেম্পোরারি আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্সটাকে মিলানোর জন্য সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে এনে থাকি ইফ দ্য টোটাল অফ ক্রেডিট সাইড অফ ট্রায়াল ব্যালেন্স বিকামস লেস দ্যান দ্যাট অফ ডেবিট সাইড দ্য সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট উইল বি শোন অন দ্য ক্রেডিট সাইড অ্যান্ড ভাইস ভার্স অর্থাৎ কথাটা হচ্ছে এটা যে দুইটা সাইড যেটা আছে আমাদের ডেবিট সাইড এবং ক্রেডিট সাইড যে সাইডটাতে টাকা কম থাকবে কম হবে সেখানে আমরা সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট বসিয়ে ব্যালেন্সটাকে মিলাই দিব এটা ডেবিট সাইড ছোট হলে ডেবিট সাইডে বসাবো ক্রেডিট সাইড ছোট হলে ক্রেডিট সাইডে বসাবো 